साढ़े पांच साल से वजूद कर सके दैट इज नॉट रिलेवेंट इन गैंग रेप केसेस इवन इफ टेन ईयर्स नो कंसिडरेशन इज कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन थ्री सेवेंटी सिक्स डी ऑफ द इंडियन पिनल कोड तो मेरा यही कहना है कि अगर छोटे लाल यादव था तो उसको एफ आई आर में नाम लेना चाहिए था अगर नहीं था तो वही स्टेटमेंट उसको वन सिक्सटी फोर में की गाड़ी मालिक थे कुछ okay. तो दोनों डिफर और इन इनर डिपोजिशन सी सेड कि मैंने छोटे लाल यादव का नाम अपने भाई के कहने पर लिया माया देवी जो इसकी भाभी है माया देवी सिस्टर इन लॉ भा, भाभी है उसकी 12 बजे रात में भी यही छोड़ गया आपिलान हमने कहा था कि ये पहले भी इनके साथ जाती थी काम करने के लिए तो हुजूर ने कहा था कि अगर दिखा दीजिए तो मैं भेज दे दूंगा इसी काम के चलते मेरे घर परिवार का भरण पोषण होता है इस वजह से पंकज मंडल के कहने पर मैं गाड़ी के केबिन में बैठ गई और छोटे लाल जगह अलग अलग नाम ले ली ना 164 हाँ। में ली छोटे लाल यादव का हाँ। और एफ में ली गाड़ी के ओनर का पिकअप भान के ओनर का नहीं वो बेल में हम जजमेंट नहीं देखते जजमेंट क्या है कल छोड़ दिया जाए केस मिल इन विच दॉज कन्विक्टेड अंडर सेक्शन थ्री सेवेंटी सिक्स डी मिल नाउ दी एज ऑफ दिक्टिम इज मोर देन फोर्टी ईयर मिल इज मदर मोर देन यस मिल एज ऑफ द विक्टिम इज मोर देन फोर्टी ईयर यस एंड सी इज मदर ऑफ थ्री चिल्ड्रेन मिल एंड एंड सी सेड इन द एफ आई आर मिल सी वेंट एलॉन्ग विद द अपील आंट मिल यस वेरी गुड एफ आई आर विच पोर्शन ऑफ द एफ आई आर शुड बी सीन बायस वेर इज वन सिक्सटी फोर इन वन सिक्सटी फोर स्टेटमेंट मिल दैट इज ईयर मिल 164 she has named another person also. another person to mera yahi kehna hai ki agar chote lal yadav tha to usko fir mein naam lena chahiye tha agar nahi tha to wahi statement usko 164 mein ki gaadi malik the kuch okay. to dono differ aur in inner deposition she said ki maine chote lal yadav ka naam apne bhai ke kehne par liya kaha champa devi yes. a place of occurrence se lautne ke bare mein huzur चार तरह का स्टेटमेंट है इनका चार तरह का फर्स्ट स्टेटमेंट हुजूर, द विक्टिम इन हर स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 सिक्सटी फोर सी आर पी सी इवेंट ए लॉन्ग विथ ए क्यूज पर्सन एट एट पी एम ऑन सेवन फाइव सेवेंटी एंड नाइन थर्टी नाइन थर्टी एफ आई आर नाइन थर्टी बजे वन सिक्सटी फोर में कहती है कि आठ बजे गए और चार बजे लौट के आ गई सुबह में आठ बजे रात को एट पी हाँ एफ आई आर में नाइन थर्टी पी एम और सुबह में चार बजे आ गए कहा है चार बजे ने एफ आई आर सी से साढ़े नौ बजे गई और ए, वहां पर सेंसलेस हो गई और इन दी मॉर्निंग सी ओक एंड केम हर विलेज बाय वॉकिंग एट टू पी एम दिन के दो बजे आई घर एफ आई आर में कहती है कि वहां बेहोश हो गई और सुबह वहां से चलना शुरू की तो दो बजे घर टू पी एम ये एफ आई आर में है माया देवी जो इसकी भाभी है हुजूर वो इस माया देवी सिस्टर इन लॉ भा, भाभी है उसकी त्रिधर की वाइफ हाँ। अपनी भाभी है हाँ। ट्वेल्व एंड थर्टीन रात को बारह बजे केम एट ट्वेल्व पी एम इन द नाइट एंड इट इज दूज प्लान लेफ्ट हर बाई पिकअप भान बारह बजे रात में भी यही छोड़ गया आ प्लान गाड़ी से यस अब हुजूर पारा ट्वेंटी सिक्स ऑफ दी डिपोजिशन ऑफ दी चंपा देवी विक्टिम पारा ट्वेंटी सिक्स जी तुरंत बाद में साढ़े आठ बजे घर वापस तुरंत बाद साढ़े आठ बजे घर वापस आ गई सी इज पी डब्ल्यू चंपा पी डब्ल्यू वन चंपा देवी विक्टिम घटना के तुरंत बाद साढ़े आठ बजे घर आ गई अब हुजूर एक चीज एक बात हुजूर ने उस दिन कही थी वट वॉज द टाइम of leaving the house as stated by her in her evidence us samay main ghar mein thi to pankaj ghar mein aakar pyaaz chunne ke liye bulaya jaane ka time nahi bata rahi ha yes ha ab huzur ki humne kaha tha ki ye pehle bhi inke sath jaati thi kaam karne ke liye to huzur ne kaha tha ki agar dikha dijiye to main bhej de dunga huzur in the fir c said a plant came and told let us proceed soon एफ आर में बोला है ये एंड सी वेंट अवे बिकॉज इसी काम के चलते मेरे घर परिवार का भरण पोषण होता है एफ आई आर में कहती है वन में 
इसी काम के चलते मेरे घर परिवार का भरण पोषण होता है इस वजह से पंकज मंडल के कहने पर मैं गाड़ी के केबिन में बैठ गई विदाउट एनी हेजिटेशन फिर एक जगह कहती है हजूर दिपोजिशन ऑफ विक्टिम इन पाराफाइट से पंकज मंडल मेरे गांव का नहीं है दूसरे गांव का है और इसके साथ मैं बराबर काम का नहीं करती हूँ बराबर काम नहीं करती हूँ यानी कभी कभी करती हूँ और पैरा फोर्टीन में हुजूर कहती है कि मुझे आवेदन पढ़कर नहीं सुनाया गया है मुझे नहीं पता कि आवेदन में क्या लिखा हुआ था और 18 में हुजूर ने देखा है कि मेरे भाई छोटे लाल का नाम बताया था तब मैंने बताया नारायण मंडल हुजूर जो इसका हस्बैंड है जो पी है पैरा फोर पंकज मंडल केवल धार पकड़ किया ये अपने हस्बैंड को बताई कि उसने नारायण मंडल हुजूर पी डब्ल्यू टी है पाराफोर में पाराफोर और नारायण मंडल नारायण मंडल ये दो जगह ये बात बोलता है पाराफोर में और पारा फोर्टीन पाराफोर पत्नी ने बताया कि पैरा फोर एंड फोर्टीन कि वो क्या चुनने पंकज मंडल के साथ गई थी जहाँ पंकज मंडल ने यस और हुजूर पारा ट्वेंटी में कहता है नारायण मंडल पी मेरी पत्नी से मंगल मंडल और श्रीधर मंडल ने यह केस कराया था मंगल इज हर ब्रदर हाँ वो भाई है दोनों लोग इन्हीं लोगों ने उसके साथ मारपीट भी किया था दोनों के साथ विक्टिम के साथ भी मारपीट किया था और उसके साथ भी इसके लिए अलग से केस हुआ था मंगल इज ब्रदर एंड हु इज दिस अनदर पर्सन श्रीधर भी उसका भाई है बोथ आर ब्रदर बोथ आर ब्रदर इक्कीस में हुजूर कहता है यही विटनेस पी डब्ल्यू टू श्रीधर और मंगल चोर है कुछ भी कर सकता है यार सुप्रीम कोर्ट फोर्टी टू नहीं वो बेल में हम जजमेंट नहीं देखते जजमेंट क्या है कब छोड़ दिया जाए नहींबल अब रेशो इज ओनली अप्लीकेबल फैक्स और नॉट वॉट इज द रेशो विच यू वॉन्ट है नहीं हुजूर ने कहा था कि अगर कोई हो तो वो दस साल का बोला था मैंने शायद दस साल के बारे में जजमेंट जजमेंट इन क्रिमिनल ट्रायल इज हार्डली रेलेवेंट इन एनी केस ओनली वॉट इज अप्लीकेबल ऑफ द जजमेंट रेशो इज अप्लीकेबल सो फॉर रेशो इफ यू कैन शो अस दैट गैंग रेप एविडेंस इज टू बी एप्रिशिएटेड इन दिस मैनर देन दैट इज अप्लीकेबल बट अदरवाइज ईच केस गोज ऑन इट्स ओन फैक्ट डिसीजन इज एट्रीब्यूटेबल टू फैक्ट ऑफ दैट केस रेशो इज अप्लीकेबल टू ऑल केसेस So yes. if you want to call out some ratio, then point out ratio. Otherwise, on facts, each criminal case is different. And bail me, is there any decision? No, no. Bail me, then leave. You, in any case, in criminal, in judgment side, to do this, I don't understand. Because every criminal case's facts are different. Judgment yes. is applicable. What portion is applicable? Ratio. Yes. What is this ingredients of common object? What are the ingredients of common in intention? This to that extent is okay, but on facts, what each evidence has to be appreciated. Now, on the on the case. contrary, in rape cases, what is on the, the what is the ratio? Evidence is to be appreciated in broader perspective. Minor inconsistencies are to be ignored. This is the ratio in rape case, and more serious are such type of cases, gang rape. <laughs> what is the doctor says? What what doctor says? Doctor, uh, nothing was found, Milan. डॉक्टर इज मिलॉर्ड नहीं फिर तो कुछ हाँ यस नो इंजरी नथिंग बस यस एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस ट्रायल टू पर्सन वेयर पुट अप फॉर ट्रायल नो 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 वनली वन वनली वन बोथ वेयर एक बोथ वेयर नॉट सेंट अप पुलिस फाइनल दे दिया दोनों के अगेंस्ट में नो ये इसका क्या हुआ छोटू लाल यादव नहीं वो सेंट अप ही नहीं हुआ चार्जशीट नहीं नहीं नो चार्जशीट वो दोनों को छोड़ दिया चार दोनों, है दोनों का एक ही आएगा एक पंकज मंडल एक छोटू यादव वहाँ नहीं जैसे दो आदमी को एक यूज बनाया एफ आई आर में ऑनर को कौन हो सकता है पंकज यादव पंकज ये मंडल और छोटे लाल दोनों जगह अलग अलग नाम ले ली ना 164 में ली छोटे लाल यादव का हाँ और एफ में ली गाड़ी के ऑनर का पिकअप भान के ऑनर का दोनों अलग अलग आदमी थोड़ा सा ये पॉइंट नहीं समझा मुझे ये एफ में किसका नाम लिया है 
एफ आई आर में मनीष नाम है उसके गाड़ी के ओनर एफ आई में कोई ओनर मतलब ओनर का नाम नहीं दिया है केवल ओनर का ही है केवल ओनर उसको आइडेंटिफाई कर रही है 164 में छोटे लाल यादव और 164 में छोटे लाल का नाम लिया है जिसको पुलिस फाइनल फॉर्म कर दिया सेंटअप नहीं किया दिस इज फर्स्ट बेल अप्लीकेशन हाँ फर्स्ट दिस इज बेल अप्लीकेशन और इन अपील इट से अपील में ही प्रेयर है बेल का यस और फर्स्ट टाइम बहुत दिस अपील हैज कम अप फॉर कंसीडरेशन ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ बेल रिक्वेस्ट ऑफ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एंड रिलीज ऑफ द अपेलेंट ऑन बेल ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द अपील फर्स्ट ऑफ और साढ़े पांच साल से भी रिक्वेस्ट है दैट इज नॉट रिलेवेंट इन गैंगरेप केसेस इवन इफ टेन इयर्स नो कंसिडरेशन the appellant is convicted of the offence punishable under section 376d of the indian penal code and he is sentenced to suffer imprisonment for life apart from imposition of fine of rupees 5000 and in default thereof to undergo further imprisonment for 6 months first of next bar heard the learned counsel appearing for the applicant Uh, appearing for the appellant first of he argued that the evidence uh, the the matter evidence adduced by the prosecution is contradictory and untrustworthy first of the prosecutrix has changed her version from time to time for Suiting S U I T I N. Suiting the case of the prosecution. First of, her version is not supported by the uh, her version is not supported by medical evidence or evidence of her husband. First of, it is further argued that evidence on record suggests that the prosecutrix was set up for lodging the false. FR against the accused, the against the appellant. First of, it is further argued that though it is alleged that the prosecutrix was subjected to gang rape, comma the another uh, another person who allegedly rape. the prosecutrix is not even charged sheeted by police first of hence the learned trial court has committed error in convicting the appellant of the offence punishable under section 376d capital d of the indian penal code first as against this the learned app argued that evidence of the prosecutrix is sufficient to convict the appellant first of next para we have considered the submission so advance first of we are also we are also peruse the record and proceedings first of next para the case held to be proved against the appellant is that of gang rape first of it is well settled that in such cases evidence of the prosecution is required to be considered in broader perspective of the case of prosecution by ignoring minor inconsistencies first of similarly it is also well settled that in such cases comma if the version of the prosecutrix is truthful then it need not be supported by medical evidence first of next in the case in hand the prosecutrix has lodged the fir 
on 8 5 2017 alleging that the incident took place in the night intervening 7 5 2017 and 8 5 2017 she she had reported to the police that she boarded vehicle of vehicle driven by appellant pankaj mandal for going to do labor work of grading gra he permitted to leave grading onions first of she stated that another unknown person was sitting in the vehicle who may be owner of that vehicle first of she further reported that she was taken to the bank of mana river where she was subjected to rape by appellant pankaj mandal and another unidentified accused first of that is how the crime in question came to be registered against two persons including two persons including appellant pankaj mandal post up next para in her statement under section 160 next para in her statement under section 164 of the crpc made to the learned judicial magistrate comma the prosecutrix has stated that she was subjected to gang rape by pankaj mandal and chotu lal yadav by taking her in the vehicle on the pretext of loading onions in the vehicle first of she reported uh, she has stated she has stated to the learned judicial magistrate that both these persons have committed rape on her and as she is a handicapped lady she returned to the to her house at about 4 am first of in the fir she has stated to police that she was taken at 9:30 pm of 7 5 2017 and she had returned to her house at 2 pm of the next day that is 852017 first of <coughs> that's unidentified person became identified one in the statement under section 164 of crpc on made on made on 16th may 2017 by the prosecutrix first one next para the prosecutrix came to be examined as pw1 first of she has not stated time of taking her by the accused first of however she stated that 
by taking her by a vehicle near sthan of sta sthan of band baba kwama accused uh, appellant appellant pankaj mandal committed rape on her post of in her evidence post of in her evidence post of in her evidence before the court she has stated that one person was accompanying pankaj mandal but she has not attributed any overt act to that person first of her evidence does not show any community of intention of that un- unknown person who was with pankaj mandal in her cross examination the prosecutrix has stated that she had told name of chote lal yadav on the say of her brother first of next paragraph has stated earlier the prosecutrix in her fir has stated that she was taken at 9:30 pm and returned on a uh, return at 2 pm of the next day whereas in her statement under section 164 of the crpc she has stated that she was taken at 8 pm and had returned at 4 pm 4 am 4 am of the next day first of as against this pw10 who happens to be sister in law of the prosecutrix has stated that the prosecutrix returned in the midnight at 12 pm first of in cross examination comma the prosecutrix has stated that she has uh, the prosecutrix has stated that after the incident she returned to her house immediately at 8:30 pm without uh, no full stop she has not stated in her evidence before the court comma the time of taking her by the appellant full stop next paragraph the case set out in the fr is to the effect that the prosecutrix was doing the labor work of grading and loading onions for earning her livelihood and therefore she had boarded the vehicle of the appellant at the time of the incident from her house her cross examination also reveals that she was working with appellant pankaj mohato do not regularly first of next pw2 is husband of the prosecutrix as per her version as per his version comma his wife had told him that appellant pankaj mandal had only caught hold of her and had embraced her first of 
his evidence is to the effect that the prosecutrix has filed the fir at the instance of her brother her brothers mangal and sridhar first of he described his brother his brothers in law as thieves who can do anything first of next matter. this is the position of evidence appearing on record first of the prosecutrix is not consistent in respect of her case of subjecting her to gang rape so also the time of the incident first of the prosecution has not explained as to why chotelal yadav named by the prosecutrix in her statement under section 164 of the crpc is not charge sheeted first of in substantive evidence before the court comma the prosecutrix has not attributed any overt act to some ident uh, some unidentified person who was in the vehicle first of all on these facts one will have to examine at the time of final hearing whether the offense falls uh the, the offense is punishable under section 376d of the ipc and uh, whether offense punishable under section 376d of the ipc is made out or not first of <coughs> next one considering the nature of evidence available against the appellant comma for the reasons <coughs> noted by us in the foregoing para we are of the opinion that the appellant deserves to be released on bail during pendency of the appeal filed by him first of all hence this order substantive sentence of imprisonment imposed on the appellant is suspended and he is directed to be released on bail on executing pr bond of rupees 10000 and on furnishing surety in the like amount till disposal of the appeal first of all the appellant should cooperate this court in expeditious disposal of the appeal filed by him first of during pendency of the appeal realization of the fine amount is stayed 